άνοιξε, το άνοιξε, το άνοιξε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο μετά από αυτό γιατί νομίζω όλοι αισθανθήκαμε πάρα πολύ περήφανοι που μα τα έλειωσαν. Αν μου βάλει και λίγο πάθο, γιατί έχω ψηλή φωνή. Ακόμα καλύτερα. Λοιπόν, δημιουργικότητα λοιπόν. Και δυνατά λίγο τον ήχο. Λίγο δυνατά, δίσκο κάτω. Πιο δυνατά, πιο δυνατά. Πιο δυνατά, ρε Λίγο δυνατά. Λοιπόν, αυτό που βλέπετε. Αυτό που βλέπετε, αυτό που βλέπετε. Είναι δεξή. Και αυτό κάτσε λαμικά. Δεξή και αριστερό ψάλτη. Σε μια εκκλησία στην Αμερική που λέγεται Gospel. Το είχα πάθει και γιατί δεν είναι. Αυτή δεν είναι δημιουργικότητα. Αυτοί οι άνθρωποι. Αυτοί οι άνθρωποι σκεφτήκανε έναν τρόπο για να φέρουν. Αν πάρει κι άλλο, πάρει ακόμα κάτι να φέρει. Για να φέρουν στι εκφάνειε των άνθρωπων. Μέσα στην εκκλησία είναι η γιαγιά του Πίτερ. Του Πίτερ Κολοβίδη, του Πίτερ, έλα κάνε εδώ και μα δίνει μήνυμα τώρα. Λοιπόν, σκεφτήκαν έναν τρόπο, έναν δημιουργικό τρόπο. Α, ναι, ε, όχι όλα μαζί, όχι αυτό δυνατά, αυτό μόνο δυνατά. Σκεφτήκαν έναν δημιουργικό τρόπο για να φέρουν τον κόσμο μέσα στην εκκλησία. Ε, είμαι και εγώ πολύ, πολύ περήφανο που έχουν ε, κοντά μα τον Πίτερ. Και δεν θα του βάλω The biggest challenge of his life που δεν είναι η Ελλάδα αλλά είναι η ελληνική εκκλησία η οποία έχει χάσει το παιχνίδι τελείω. Και οι νέοι δεν πάνε. Και έχουμε από το δυνατότερο πράγμα που πάει στον κόσμο και δεν μπορεί να γίνει αντιληπτό. Είναι μόνο σε κάποιου γραφικού τύπου αντιληπτό. Και ζηλεύω γιατί έχω εργαστεί στο Ισραήλ και ζηλεύω που βλέπω εκεί πέρα άλλε θρησκείε. Εκεί τσακωνοτόρισε. Ε. Σε 10 τετραγωνικά, εδώ προσέρχονται οι Εβραίοι. Από πάνω έφυγε ο Μάμε, από δίπλα στα πρώτα και ο Χριστό. Κάτσε ρε παιδί, τρει εδώ σε 10 τετραγωνικά, αλλά τέλο πάντων. Και του βλέπω πώ συμπεριφέρονται και λέω γιατί το χάσανε εμεί, ρε παιδιά. Δεν είναι μόνο η Ελλάδα που χάνει, είναι κι άλλα. Αλλά δεν πρόκειται να χαθεί. Γιατί, γιατί έχουμε εσά που είστε σήμερα εδώ και ακούτε. Γιατί έχουμε ένα πίτερ κοροβίδι. Γιατί έχουμε το δικό σα το μυαλό που σκέφτεται. Δεξί και αριστερό του άλλου, κυρίε και κύριοι. Αν είναι δυνατόν. Ναι, αλλά τα παιδιά εκεί μέσα που μπαίνουν και τέτοιε άνθρωποι που μπαίνουν, οι φίλοι είναι που βγάλουν τα δεσμά. Βγάλουν τα δεσμά, έχουν το μεταφραστήριο. Βγάλουν τα δεσμά, λέει από τα πόδια μου. Απελευθέρωσε με για να του εκπλήσω σε ένα θέμα. Βοήθαμε στα δύσκολα, λέει τώρα. Αυτό λέει αυτό το τροπάριο. Ένα τροπάριο ακούτε. Εγώ δεν λέω να μπαίνουν στην εξέλιξη και να Απλά αυτή το πιάσαν με το δικό του τρόπο. Πρέπει και εμεί να βρούμε το δικό μα τρόπο. Δεν πιστεύω στην τύχη. Γιατί ακούω πάρα πολύ, πολύ συχνά να είναι θέμα με τύχη. Ποια τύχη, ρε παιδιά. Δείτε λοιπόν αυτό το παλικάράκι σε δύο εκφάσει τη ζωή. Ο δεξιά και αριστερά. Και καλά, ο ένα είναι ο δικαιό και ο άλλο είναι άνθρωπο. Προχωράει λοιπόν. Χαιρετάει. Κοτσόκι, σενιωρίνα. Και προχωράει ο άνθρωπο. Ο πικερό, να σα βοηθήσω με τα πράγματα να τα βάλετε μέσα. Ο άνθρωπο δεν έρχεται όταν σα έρχεται, ο πικερό καταλάβει να αγούει. Ο άνθρωπο, ο πικερό γκάζει το καλλιό, ο άνθρωπο βλέπει του φίλου του, α, α, έφτασα από του φίλου μου. Ο πικερό, δεν θα αφήσω εγώ να μαθούν οι φίλοι μου. Τρέχει, πηγαίνει από εδώ, πηγαίνει από εκεί, θα του πιάσω στο άλλο στο νερό. Τρέχει από εδώ, πάει από εκεί, πάει παραπέρα, πάει από εδώ, πάει από εκεί. Βρίσκει ε, χρόνο να αρχίσουν τι σκύλοι για αυτό, να δώσει και λίγα λουλάκια σε ένα κοριτσάκι. Α, βρίσκει τα παλιά, δεν θα του κάνετε. Ο άνθρωπο, μόλι σε στυπίνησε, δεν λέει το wifi, βαριέται. Ο δικαιό παράγει τώρα. Πάνε στο μπαρ. Ο άνθρωπο, πόρτα. Ο τυχερό, ε, τσοβάρι, κόμμα στράι. Μπαίνει μέσα τυχερό. Ο άνθρωπο στην ουρά. Ο άνθρωπο κοιτάει και λέει τι, πλεγάνε και χαίρονται. Ε, όχι, πλεγάνε και χαίρονται. Όχι, πλεγάνε και χαίρονται. Εγώ δεν είμαι για αυτά. Και ο τυχερό, κορίτσι, γιατί κάνετε. Ε, και καλά, τέλο πάντων, τελειώνει η διαφήμιση ότι ο άνθρωπο δεν ξέρει να δώσει παραγγελία. Δεν μπορεί να δώσει παραγγελία. Ενώ ο τυχερό έχει παραγγείλει το σωστό ποτό. Είναι μια τέτοια ποτό. Πολύ καλά κάνανε. Το συμφωνούμε. Κάτι. Και βγαίνουν έξω, έχει τελειώσει τώρα το μπαρ. Και ο άνθρωπο επιτέλου λέει: Όχι πια! Ναι, γίνεται, λέει. 
και αρπάζει το κορίτσι και αρχίζει να χορεύει στη βροχή. Και η υπόλοιπη είναι ακατάλληλη για τη λίπη τους, έχουν τα μικρά κορίτσια. Στην άλλα τα Και το κάτσε το κορίτσι μόνο το σκηνικό. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μείνατε, αλλά τύχη είναι νοοτροπία. Επιτρέψτε λοιπόν να σας πω κάτι. Εσείς που μοιάζεστε και που χάσατε τόσε ώρε από τη ζωή σα και ήρθατε εδώ, επενδύετε. Εσεί που είστε εδώ, τελικά δεν χρειαζόσαστε να τα ακούσετε όλα αυτά. Συγκινηθήκαμε όλοι στι προηγούμενε ομιλίε. Αναπτυχιάζαμε. Τελικά όλοι αυτοί που δεν είναι εδώ έπρεπε να ήταν εδώ. Αυτή ίσω το έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Είμαι απόλυτα βέβαιο ότι όλοι εσεί, ό,τι και αν σκέφτεστε, έχετε πάρει τροφή για σκέψη και θα κάνετε κάτι στη ζωή σα. Ε, θέλω να πω. Α, είναι και αυτό το τραγουδάκι, ναι, άλλο δημιουργικό. Τύχο, πέραμε αυτός, δεν πειράζει. Ναι, αυτός κι αν είναι παιδιά κάποιος που δεν πιστεύει ποτέ ότι θα έκανε χί. Κοιτάξτε πόσο όμως δημιουργικός είναι. Έχει κρατήσει τη μύτη το στόμα και αλλάζει τα πρόσωπα. Στον πίσω. Ένας άνθρωπος που μάλλον έπρεπε στον νόμο, αυτός θα κάνει χί, αυτός θα πλήσει τόσο εκατομμύρια δύσκολα. Λοιπόν, ε, θα ήθελα γενικά το λίγο λίγο που πάνω εδώ στα βιντεά, για με λένε λοιπόν Γιάννη Καλουγιάκη, δεν θα ξοδέψω ε, χρόνο. Ε, μπορείτε να δείτε στο διαδίκτυο περισσότερα για μένα. Θα σα μιλήσω στα επόμενα λίγα λεπτά για μένα. Λίγα, το πρόβλημα είναι ότι εγώ είμαι προγραμματισμένο στο παιδιά, μιλάω 8 ώρα. Όταν τώρα μιλήσω μία ώρα και μετά λεπτά, δεν μπορώ. Πνίγω, με τρελαίνω. Αλλά θα το προσπαθήσω το κάνω. Θα σα μιλήσω λίγο λοιπόν, πολύ γρήγορα σύντομα για το πώ μπορούμε να αναπτύξουμε το lateral thinking, την πλάκια και τη δημιουργική σκέψη. Γιατί είναι κάτι που γίνεται. Ε, Εσεί που με παρακολουθείτε για να ξέρετε, ε, όπω διδάσκω EQ και SQ, διδάσκω και CQ, Creative Intelligence, Creative Coding. Q είναι coding. Ε, από το 1982 φωνάζουν για αυτά τα επόμενα που θα με δείτε να φωνάζω στα επόμενα λεπτά. Ε, στη σελίδα μου jamkay.gr μπορείτε να βρείτε διάφορα βιντεάκια για να με γνωρίσετε περισσότερο στο lovegrease.com ε, και στο TEDx καλογεράκι θα σα βγουν διάφορα βιντεάκια να με δείτε. Okay. Το ανθρωποκεντρικό τι σημαίνει. Πάνω απ' όλα είναι, ήταν και θα είναι ο άνθρωπο. Αυτό το πρωτοήκο πρωταγόρα. Πριν χιλιάδε χρόνια είπε πάνω θεμά των μέτρων άνθρωπο εστί. Πλάτωνο πρωταγόρα ήταν γραμμένο με μεγάλα γράμματα. Στα επόμενα λεπτά δεν πρόκειται να σα μιλήσω για δυσκολίε και προβλήματα. Για παθολογία δηλαδή. Στα επόμενα λεπτά θα προσπαθήσω να σα δώσω και να σα μιλήσω για κάποιε λύσει. Θα σα μιλήσω δηλαδή για υγεία. Και ξεκινάω με ένα γράμμα που έχω στείλει στους γραμματιζούμενους αυτής της φόρας, λέγοντάς τους ότι θεωρώ ότι η λέξη πωλήσει, γιατί όλοι, όλοι ζούμε γιατί πουλάμε κάτι. Η, να το ξαναπώ αυτό, σαν σαν σε όλοι ζούμε γιατί πουλάμε κάτι. Ε, θέλω να αλλάξει η ορθογραφία της λέξης πωλήσει και να γίνει πω λύσεις με ύψηλο. Λύσεις δίνεται, δεν πουλάτε κάτι. Λύσεις δίνεται, δεν μιλάμε για τον αγρό, δεν μιλάμε για την άσα. Λύσεις δίνεις, γι' αυτό άλλος πέρατε το προϊόν, γιατί δίνεις μια λύση. Όταν εγώ διαφημίζω και λέω κάνω ανθρωποκεντρικά σεμινάρια πωλήσεων, λέω ανορθόγραφο το έγραψε. Λέω όχι, απλά κάνω πρώτα σε μέσα ορθογραφίε. Γιατί θεωρώ ότι πρέπει να γραφτεί με ύψηλο. Η δε έμφαση στι πωλήσει σήμερα είναι. Δεν κλείνει μια πώληση που λένε τα σεμινάρια, ανοίγει μια σχέση. Είναι θέμα άνοιγμα σχέση. Look at his lucky policeman gets to shake hands with the President of the United States. Oh, and here comes the Prime Minister of it. No. Obama, <laughs> 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 Να πουλά τίποτα. Ούτε καν να ξαναβγεί, γιατί δεν ξαναβγεί, και ενώ πάμε ξαναβγήκε. Δεν μπορεί να πουλά τίποτα όταν αισθάνεσαι ανώτερο. Ειλικρινά έβλεπα και βλέπω συχνά τον Πίτερ να μιλάει με όλο τον κόσμο και βλέπω ανθρώπου να τον πλησιάζουν γιατί ξέρουν το μέγεθο αυτού του ανθρώπου και του ακούμε τα λένε καλά. Δεν πίστευα τα που μιλάει, δεν πίστευα τα τρέκα. Γιατί είναι ζωντανό παράδειγμα ότι αν σηκώσει μύτη, καταστρέφει. Πάρτε το καλά εσεί που θέλετε να κάνετε πωλήσει, ό,τι και να είναι αυτό. Αυτό είναι ένα από τα θέματα, το κοινωνική νοημοσύνη. Σήμερα λοιπόν θα σα πω πώ θα πάμε ένα βήμα παραπέρα κατά τη δική μου ταπεινή γνώμη και εσεί ό,τι θέλετε κρατάτε. Θα μιλήσουμε λοιπόν για καινοτόμο σκέψη και δημιουργικότητα. Είμαι στη Νέα Υόρκη, εκπαιδεύω 
διάφορα καταστήματα και εκπαιδεύω κάποιου Έλληνε και κύπριου επιχειρηματίε που έχουν καταστήματα στην Ελλάδα. Και μπαίνω μέσα σε ένα ταξί και με το που μπαίνω μέσα στο ταξί μου λέει ο ταξιτζή ε, εφημερίδα περιοδικά. Λέω για ευχαριστώ. Είχε τι τιμέ κολλημένε απάνω με ένα αυτοκόλλητο κίτρινο. Μου λέει τι μου σκύθε να ακούσει. Αλλά βάλτε ό,τι έχετε. Λέω πού είσαι. Λέω από την Ελλάδα. Μου λέει έχω ένα νόμο μου σκούρι. Λέω βάλε ένα νόμο σκούρι. Άκουγα σου ότι δεν Μετά μου λέει αρνατικά μαντιλάκια. Παίρνω τρία. Βάζω τα δύο ζέκα, λίγο το ένα για ξεκάθαρο. Το τσέκαρα αυτό το καθρέφτα γιατί πήρα τρία. Ε, με ήδη και όπω λουζόμουν. <laughs> το κάνω μου γέννη. Και μου λέει. Ε, 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 Χαιρόταν. Ε. Και λέω: Συγγνώμη, σα ρωτήσω κάτι. Γιατί είχε τη, τη, το τηλέφωνο του από πίσω. Ότι και καλά, γι' αυτό το πήρε. Πήγε το τηλέφωνο σα, γι' αυτό το φύλαξα από την από πίσω πλευρά. Ε, έτσι όπω το κοίταγα λοιπόν με το τηλέφωνο του, του λέω: Δεν είναι λίγο ακριβό να δίνετε αυτό στο ταξί. Δεν είναι ένα χαρτάκι, ένα αυτοκόλλητο, ένα κάρτα. Δεν είναι ακριβό, θα σα κοστίσει πολύ. Είναι το ρεάν. Δεν είναι το ρεάν. Λέγει να το ανάποδο. Α, ξέρει να σα πω. Εγώ δεν ξέρω πολύ καλά αγγλικά. Δηλαδή, ξέρω αγγλικά, αλλά η προφορά μου είναι χάλια. Μπορώ όμω να καταλάβω όταν μιλάει ο άλλο, οποιαδήποτε προφορά, τι περισσότερε μάλλον, και μπορώ να καταλάβω, συγγνώμη για αυτό που θα πω τώρα, αλλά μπορώ να καταλάβω, τρέπω να την πω αυτή τη λέξη, το, το επίπεδο μόρφωση του άλλου. Όταν χρησιμοποιεί κάποιε λέξει μάγικε, you is και έτσι, δεν μπορεί να συντάξει μια πρόταση, καταλαβαίνει. Θέλω να πω ότι το επίπεδο του, 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 του taxi driver ε, δεν ήταν τώρα του Χάρμαν, αυτό θέλω να πω έτσι, υπάρξει λίγο, γίνω σαν τον Μπράουν κι εγώ, και μου λέει, γίνω τον άπονο. Και μου την τέρνει τα ράβο μου, το τέρνει, το γυρίζω ανάποδα και λέει: Και η BMW μα με τον Σάντερ, μου λέει: Είναι sponsor. Πήγαινε το πρόεδρο τη εταιρεία του αεροδρόμου, ε, και το πήρε, 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 κάθε εβδομάδα, κάθε ώρα τον έπεισε. Λέω: Το πέρα, παιδί μου, για την εξέγερση, εγώ φορά γραμματούλα, αυτό μου είναι άσχημο. Και, και τον έπεισε να το σπονσοράει, και έτσι το σπονσόραρε. Έλα, ρε, του λέω. Ξαφνικά κάνει ένα κλικ τώρα στην εκτίμησή μου και ανεβαίνει ο τύπο. Έλα, ρε, φίλε, του λέω, ναι. Μου λέει: Βλέπω ότι έχει ένα παλιό κινητό. Ήταν εκείνη την εποχή που δεν είχαμε smartphone. Και μου βγάζει ένα uh, Blackberry και μου λέει: Αν θέλετε uh, να στείλετε κανένα email, uh, είναι 199 το email. Και μετά μου λέει: Το τουλάπακι είχε ένα fax υγρού χάρτου. Και μου λέει: και Αν θέλετε να στείλετε ή να λάβετε ένα fax, uh, είναι 299. Μου λέει: Δεν θέλω, ευχαριστώ. Μου λέει: Απλά βλέπω ότι έχει παλιό κινητό. Αν θέλετε, αν σα κόβω business, μα να σου πει: Μάλιστα. Οκ, okay, πλευκάς τώρα, αλλά δεν θέλω. Μετά μου λέει, σοκολά, θάμπιτ. Να <laughs> όχι, έχω κάνει πρωινό. <laughs> Είχε εκεί, είχε ένα γατζέδικο μπροστά. Ε, δεν μπορούσε να κάτσει στο πρεστίνι. Ήταν, ε, 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 ξέρω εγώ, πλέξι γλάς, ασφαλισμένα. <laughs> όχι, λέω, ευχαριστώ, έχω κάνει πρωινό. <laughs> έχω κάνει πρωινό. <laughs> Μάλιστα. Ε, έβλεπα όμως και τις τιμές απάνω στα σάντουιτς. Και μετά γυρίζει και μου λέει, μήντα. Μέντα και την αναπνοή, λέω, μυρίζει, θα πάω, ε, μιλάω πολύ ρεγαβότη και ε, τρώω τρώω, πάρα πολύ και δεν, όχι, όχι, μου λέει, απλά αν θέλεις, λέω, ευχαριστώ, παίρνω μία από τα γάματα, του λέω, τώρα, αν του λέει, ναι, να πάρω, λέω, μη πάρε, παίρνω δύο, λέω, και εγώ, λέω, από Ελλάδα, λέω, παίρνω λοιπόν δύο, μου λέει, αν θέλεις και για το λαιμό, λέω, ναι, ευχαριστώ. Μόλι τη έχω στο λαιμό μου, μου λέει: Αν θε να πάρει ολόκληρο, κάνει τρίνα και. Πάμε στην τζάμπα, ήθελα μόνο. Εντάξει, ναι. Με το που φτάνουμε, ήταν ξέρω εγώ 18 δολάρια, ή από ντροπή που άψα 20. Το οποίο είναι νόρμα, α πούμε, εγώ δεν το ξέρω τότε. Εγώ νόμιζα ότι κάτι έκανε, τελικά παραπάνω από το χάφιζα. Τέλο πάντων, του αφήνω 20. Και με το που φεύγω, του λέω: Με συγχωρείτε, να σα ρωτήσω κάτι. Μου λέει: Παρακαλώ, του λέω. Υπάρχουν πολλοί που αγοράζουν σάντουιτς τώρα. Έχουν τα αφημερίδες, σοκολάτες, στέλνουν email, λαμβάνουν φάξ. Μου λέει όχι. Λέει έτσι από περιέργεια, αυτό το μήνα, πόσα φάξ έχουν στείλει πελάτες. Μου λέει κανένα. Λέω μάλιστα. Λέω το τελευταίο τρίμηνο, μου λέει κανένα. Λέω το χρόνο, μου λέει κανένα. Μάλιστα. Πήγα να του πω, αρέσει το εκεί. Έχει δώσει 400 δολάρια να πάρει ένα μικρό φάξ και έχει πουλήσει ένα. Από μέσα μου το είπα, λέω, α, οκ, άσχη, άσχη. Και φέρνω να μου κάνει, σε! Γυρίζω, λέω, τι. Εγώ να μου ζω τον στόμα σα. Και μου λέει, τα ταξί στην Νέα Υόρκη έχουν κρίση. Όχι εγώ. Έχω με κλεισμένο 10 χρόνια με συμβόλαια. Τυχαία, άκουσα την κρίση, πέρα από το ξενοδοχείο και σε πήρα. Εγώ δεν έχω κρίση στην οικογένεια. Εγώ έχω εξασφαλίσει το ψωμί τη οικογένειά μου για τα επόμενα 15 χρόνια με συμβόλαια κλεισμένα. Εγώ δεν είμαι από του ελεύθερου σουρμοσκή να παίρνω τυχαία. 
Άρα μια που ήμουν από μπροστά κάποιος αν την κρίσει και σε είδα και φέραμε αυτός, καλός άνθρωπος φέραμε. <laughs> και λέω, wow. Και πήγα να του πω, sorry ρε φίλε, αλλά σε είχα υποτιμήσει. Και εκεί που έχω ανέβει στην εκτίμη, έχει ανέβει στην εκτίμησή μου, μου πετάει και ένα χαρτί συμβόλαιο και μου λέει, έρχεται συχνά, λέει, όχι. Λέω, όχι. Αλλά και ένα που έλεγα, είμαι σίγουρος, θα μου έλεγε το ίδιο. Μου λέει, λοιπόν, για όποτε έρχεστε, πάρε αυτό σου πλήρωσε το, λέγεται taxi car, θα συνδεθεί η πιστοτική σου με το, με το, με το taxi car και με το που θα έρχεσαι θα κάνεις έτσι και δεν φέρεις, ούτε συνάλλαγμα, ούτε τίποτα. Μου πουλάγε δάνειο μέσα στο αυτοκίνητο και έβλεπα και τον κωδικό απάνω στην αίτηση για να πάρει την προμηθειά του. Wow. Και πήγα να υποτιμήσω αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίο έχει ασφαλίσει την οικογένειά του για τα επόμενα 25 χρόνια. Δημιουργικότητα για αύξηση τζίρου. Και πήγα να του πω, δεν του τα αποτράπηκα. Ρε φίλε, sorry, αλλά σε υποτίμησα στην αρχή. Πολλοί έχουν ταξί και πολλοί γκρινιάζουν. Αλλά μερικοί βγάζουν λεφτά και προχωράνε. Εσεί που είχατε ακούσει το τέταρτο τη Αλεξανδρούπολη, ξέρετε ότι εκεί μίλησα και είπα πολύ ουκομπολόγια. Αλλά ένα παλιγκαράκι έκανε το μουσείο κομπολογιού και έχει γεμίσει τον κόσμο με κομπολογάδικα. Και μπράβο του. Και ε, μου λέει κανεί, λέει, πα και τέλο είναι ευκαιρίε. Τέλο, α πούμε, το λάδι το συσκευάζα. Τι άλλο λάδι. Τι λέτε ρε παιδιά, δεν τελειώνει ποτέ. Κοιτάξτε εδώ ποικιλίε. Κοιτάξτε όλοι να παθιάζουν. Φεύγουν τα, 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 τα λεωφορεία από την καλαμάτα και πάνε σε όλο τον κόσμο. Τα κάνετε μπασάμικα στην καλαμάτα. Στα Όσκα, νομίζω, στα βραβεία, κατάφερε Έλληνα και έβαλε ελιέ, ελληνικέ ελιέ μέσα στα βραβεία, στα δώρα και λαδάκι. Αποτέλεσμα, παραγγείλανε και η, η, ο, ο, ο Tom Cruise, παράγγειλε και η Τζολί, παραγγείλανε λάδι από αυτόν τον τύπο. Βλέπω κάτι που κάνει ένα βιβλίο. Άρα, μου ήρθε να το βάλω. <laughs> Απίστευτα πράγματα. <laughs> Αυτό ήθελα να σα πω. Πολλοί έχουν κομπολόγια και βλέπαν τα κομπολόγια. Ένα άνθρωπο θα πεβάσει να βγάλει λεφτά από αυτά. Ή μέχρι να ακούσει να μιλάω για τα Σίκα. Από τα αρχαία χρόνια, ρε παιδιά, το πιο αυτό πράγμα, ή το τάξι μπιτ. Έλληνε τα κάνανε όλα αυτά. Ή τα, τα ξύλινα γυαλιά. Από τη Σκύρο, νομίζω, Σύρο, που είναι τα κορίτσια και το κάνανε. Ή το Σαν ε, Αβερμπιτ, πετσέτε. <laughs> ναι, ή το Μάιντ Παρκ που είμαστε εδώ. Ε, παιδιά, ε, Έλληνε τα έχουν κάνει. Είδατε από τον Ντόμ πριν. Ε, ε, φαντάζομαι ότι δεν έχουν την παρουσίαση γιατί δεν μπορούμε να σημειώσω όλε τι ελληνικέ εταιρείε γιατί θέλω να το κάνω βούρκινο. Τα εκπαιδεύω πάρα πολύ καλά σε άτομα τον χρόνο και θέλω να του τα λέω, να είναι περήφανοι κι αυτοί. Σα πω μια άλλη ιδέα που την είπα και στον Τέξα Αλεξάνδρου: Ο άνθρωπο μπορεί και μέσα από τα μηχανήματα κάνει ίδια ακριβώ πράγματα. Η φύση όμω μα κάνει όλου διαφορετικού. Υπάρχουν άνθρωποι, παιδιά, που λένε λευκέ πέτρε. <laughs> πέτρε, τι παπαζέω και τι πουλάνε. Πηγαίνετε στο Ικέα να τι δείτε πόσο αποσχοβολιούνται. Εγώ απλά θέλω να σα πω ότι όταν βλέπετε ένα ολοστρόγγυλο μήλο. Ένα συνεδρικό καρότο μακριά. Έχουν βιταμίνε και έχουν ενέσει. Αυτά είναι. Η φύση έτσι τα κάνει. Αυτό για μένα όμω είναι μια ευκαιρία κάποιο να αρχίσει να πουλάει αυτά. Γιατί αυτά αποδεδειγμένα από τη μάνα του είναι πιο υγιή. Βέβαια θα πει μετά να αρχίσει και η τεχνολογία με μια ένσταση να τα κάνει λίγο έτσι. Ε, εντάξει, να σκεφτούμε κάτι άλλο. Λίγο να σκεφτούμε κάτι άλλο. Και που λένε πολύ μα η Ελλάδα είναι πολύ μικρή αγορά. Ναι, οι αγορέ είναι μαζεμένε εδώ, είναι Ευρώπη, είναι εκεί. Η Ελλαδίτσα τώρα πολύ μικρή. Τι λέτε ρε παιδιά, μα μόλι σα είπα. Μόλι μα δίδαμε σήμερα τόσα παραδείγματα. Πολλοί έχουν κομπολό. Πολλοί με έπανε τα μήλα να πέφτουν από τη μιλιά. Α, ο Νιούτον όμω σκέφτηκε το νόμο. Και παρεπτόντω αυτό είναι το μήλο. Εδώ είναι το άγαλμα το διάσημο του Νιούτον. Εξού και ο Στίβ Τζόμπ στην ίδια πόζα. Λοιπόν, άντε να βάλει τα τετραγωνίστρια σου λέει τον κύκλο. Να βάλει τα square pegs in a round hole. Είναι μια έκφραση στα αγγλικά για να τετραγωνίσουμε τον κύκλο. Παρεπτόντω από του πρώτου ήταν ο Νταβίντσι που το σκέφτηκε και το έκανε, α διδαχτούμε και α σκεφτούμε κάτι γι' αυτό. Και έχουμε την τιμή λοιπόν, φαντάζομαι κάποιοι θα το ξέρετε, αλλά στην καμπάνια αυτή ήταν ανεβημένο και ο Πίτερ Ιωαννίδη. Είναι μεγάλη μα τιμή που το είχαμε αυτό το βράδυ. Σκέψου λοιπόν διαφορετικά, μα παρότι είναι εκείνη που θα ανατρέξω λίγο στην παιδική σου ηλικία. Σκέψω διαφορετικά και τι λέει, ζήτω τα στρογγυλά ξυλά και σε τετράγωνε τρύπε. Ζήτω αυτοί που σκέφτονται διαφορετικά. Με αυτού μπορεί να συμφωνήσει, να διαφωνήσει, να του λατρέψει, να του δαιμονοποιήσει. Αλλά δεν μπορεί να του αγνοήσει αυτού του ανθρώπου, γιατί είναι αυτοί που είναι οι δυνάμει τη αλλαγή. Κάνουν την εξέλιξη τη ανθρώπινη κοινωνία. Και αν κάποιοι του αντιμετωπίζουν σαν τρελού του χωριού, εμεί αναγνωρίζουμε ότι έχουν ιδιοφυα. Γιατί μόνο οι αρκετά τρελοί ώστε να θέλουν να αλλάξουν τον τόπο αυτό, τον κόσμο, είναι αυτοί που το καταφέρουν τελικά.
απίστευτο. Μια εκπληκτική ε, καταχώρηση. Ε, Here's to the crazy ones, the misfits, the rebels, the troublemakers, the round pegs and the square holes, the ones who see things differently. They're not fond of rules and they have no respect for the status quo. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them. About the only thing you can't do is ignore them. Because they change things, they push the human race forward. While some may see them as the crazy ones, we see genius. Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. Who do? Και αυτοί μπορεί και πρέπει να είστε εσείς. Δεν χρειάζεται να κάνετε κάτι παρόμοιο με αυτό που είδατε. Δεν χρειάζεται να πάτε να βάλετε βιντεάκια μέσα στο real estate site. Σκέφτε. Κάντε κάτι διαφορετικό. Και τι μας είπε ο Πίτερ. Αυτό που αγαπάς, γιατί το κάνεις. Ξεκίνα από το γιατί. Όλη η δημιουργικότητά σου θα ακολουθήσει μετά. Και εδώ έχουμε τον πρόεδρο του US Department Office of Fat το 1899 που λέει οτιδήποτε μπορεί να έχει βεβαιωθεί, έχει βεβαιωθεί. Ε, δεν βράδυ σε φτάρια μας άλλα πια. Α, δεν αφήστε μας εσύ. Αν είχε την Αντροκάη, όμω τι είπε τώρα, που να ξέρω. Και έχει εκείνη την εποχή πόντια ότι όλο ο πλανήτη το πολύ πολύ να φοράει 4 με 5 κομπιούτερ. Δεν φοράει άλλα. Γιατί τα κομπιούτερ τότε ήταν ένα δωμάτιο ολόκληρο. Τι είπαν οι άνθρωποι, ε. Και του λέγανε τρελού. Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα τραβά, τα, ταξιδεύουν σε μια γραμμή. Και λέει, εγώ λέει, θα τα στείλω στην άλλη μάχη, αφού γίνει στρογγυλή, ρε, πώ θα το στείλει. Ή τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα πάνε ευθεία. Εάν δεν ήταν τρελά, ο σοπαρκόμι σήμερα δεν θα είχαμε κινητά. Αυτό ήταν που τόλμησε και το έκανε και τι ανακαλύψαμε ότι τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα αντανακλώνται στην τρατόσφαιρα τελικά. Αυτό φταίνει. Όταν ήμουν μικρό και έβλεπα κλασικά και όταν ήμουν μικρό, είχε λέει: Ωραία, θα γίνει αυτό ποτέ. Και όταν το είδα να ξεπροβάλλει αυτά τα σύνδεφα, λέω: Τι λέω, ρε φίλε. Κάποιοι το ονειρεύτηκαν και μετά το κάναν πραγματικότητα. Κάποιοι λένε να κοιτώνουμε τα καρπούζια του τώρα, να βάζουν σε κάτι για τετράγωνα καρφάσματα, το καρπούζι μεγάλο τετράγωνο για να κοιτώνουν πιο πολύ χώρο. Εντάξει, δεν είναι λίγο περίεργο, αλλά οι Ιαπωνέζοι. Ο άλλο παρκάρει ε, καλλιτέχνε τώρα τα ποδήλατα και έχει βάλει ένα τέτοιο σύστημα, τα πάει όμορφο. Ο άλλο κάνει δείπνο πάνω στον αέρα, τα έχετε δει αυτά, είναι κάτω στον κάσπο, πηγαίνει να το δει, τα ανεβαίνει σε πάνω και αυτό. Δηλαδή δεν κάνει σε πετό, αλλά μερικοί του γουστάρουν. Εάν το παιδάκι σα ζητήσει να κόψετε τα, τα λουκανικάκια σε μικρά κομματάκια για να περάσει. Το μακαρόνι ούτω ώστε όταν ψηθεί να γυρίζει και να παίρνει τη σάλτσα, είναι δημιουργικό. Ακούτε το! Είναι δημιουργικό. Εάν του δώσει 15 μανταλάκια και αυτό τα μετατρέψει ένα πορτατή, είναι δημιουργικό. Τα παιδιά είναι δημιουργικά. Άμα σου ζητήσει να κόψει το κρεμμύδι έτσι ή την πιπεριά και μέσα εκεί να του βάλει το αυγό, μπορεί μελλοντικά αυτό να το κάνει και μια πατέντα, να την πουλάει. Αυτή είναι η ιστορία. Ξέρετε, ανταλλάσσουμε κάρτε καμιά φορά, κλασικέ κάρτε, και μια μέρα πάω μια κυρία και μου λέει ε, πάρει την κάρτα και μου δίνει ένα, εκείνη την εποχή ένα μικρό σιτή. Ούτε προσπέκτη, ούτε μέσα εκεί μου λέει έχει το βιογραφικό μου, τα προϊόντα μου, τι αιτήσει, όλα. Γουάου! Wow. Τη δημιουργικότητα. Καλά, αυτοί οι γραφίστε είναι απείρω δημιουργικοί. <laughs> ε, <laughs> ναι. Ωραίο ο τύπο, πουλάει μολύβια. Πολλά ξέρετε πόσα πουλάει από του ε, 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 ερωτευμένου τη, 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 τη γραφή. Εντάξει, είναι μερικοί άλλοι που δεν θέλουν το μολυβάκι. Ε, αν μου επιτραπεί τώρα, μπορεί να κλείσει λίγο τα μάτια σου, Ανούλα. Ε, αν μου επιτραπεί να σα δείξω μια ε, εικόνα, είναι λίγο shocking, ε, αλλά να ξέρετε, ένα συμπτό ε, σκέφτηκε αυτή την καρέκλα, tantrachair.com, ε, 1200 δολάρια κάνει, όπου μπορεί να κάνει όλε τι πόζε του καμπεσούτρα, ό,τι ύψο και να έχει. Αυτή την εικόνα δεν μπορεί να κάνει όλε, όλε τι πόζε. Όλε τι τρελέ πόζε γίνονται να μην Αν πάτε σε ένα σπίτι και την είδε, μην κάτσετε. Δεν <laughs> 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 Εάν λοιπόν καλάει τη χτένα για να μην χτυπήσει το χέρι του και έχει βάλει το καρφάκι μέσα, είναι γιατί έχει χτυπήσει το ταχυλάκι και έγινε δημιουργικό. Έρχεται ο άλλο οξυλουργό και λέει την πόρτα αυτή να στη γυρίσω να παίζει και πιπώ. Έρχεται το άλλο παλιγαρά και λέει McDonald's, open at night, με δύο λάμπε μόνο γιατί είναι νύχτα. Αν λοιπόν τα παιδάκια σα κάνουν έτσι το σπίτι, μην τα μαλώσετε. Εκφράζονται. Ειλικρινά μην τα μαλώσετε. 
Γιατί είναι αυτά τα παιδάκια που χτίζουν πόλεις πάνω από τη θάλασσα κάτω το νερό. Είναι αυτά τα παιδάκια που σκέφτονται τα αυτοκίνητα που γυρίζουν ηλεκτρομαγνητικά, που στρέφονται στον εαυτό τους. Είναι αυτά τα παιδάκια που έχουν εφεύρει αυτό το φίλτρο το οποίο είναι χιλιάδες, εκατομμύρια τριχοειδή λεπτά καλαμάκια από τα οποία η βρώμα δεν μπορεί να περάσει και περνάει μόνο το νερό γιατί βρήκανε ότι έχει βυσκώσει και δεν θυμάμαι 0,25 μηδενικά ενώ η βρώμα στου μπόνι. Και έτσι πίνουν βρώμικο νερό στην Αφρική και σώνονται και δεν πίνουν το δηλητήριο. Αυτά τα παιδάκια τα σκέφτονται αυτά και τα πουλάνε. Είναι τα παιδάκια που σε λίγα τετραγωνικά σκέφτονται αν σα έπρεπε να κατεβαίνουν. Και έρχεται η Google και λέει: Για να σε προσλάβω, πε μου γιατί είσαι τρελό, διαφορετικό. Τι κάνει, δεν μάγκα διαφορετικά. Εμεί θέλουμε να πάρουμε ανθρώπου από αυτού που είναι νευροχειρούργοι, μέχρι αυτού που παίζουν με puzzle, μέχρι αυτού που παλεύουν με κοκόδου, με λέγκο μάνια, έτσι λέει: Πε μου αυτού την τρέλα σου. Παιδιά, τα πράγματα τρέχουν πάρα πολύ γρήγορα σήμερα. Και ο Μάριο Αντρώτη έχει πει πριν πολλά χρόνια: Αν τα πράγματα φαίνεται να είναι κάτω από τον απόλυτο ελεγχό σου, ε τότε μάλλον του τρέχει αρκετά γρήγορα. Φόρεσα και εγώ τα Google Glasses και κουφάθηκα. Με το που τα βάζει, 1800 δολάρια κάνω. Με το, τώρα θα πέσω όμω σε τιμή του. Με το που τα βάζει, τσακ, δηλαδή αν τα φόραγα τώρα θα έλεγα Glasses take a picture ή Glasses take a video και θα έκανα έτσι ζζζ, και θα στραβάγα ένα βίντεο. Open my mail, ανοίγουν τα email. Όμω, α, για όσου δεν έχουν δει, κάνει project μπροστά σου, μια τεράστια οθόνη και είναι σαν να παίρνει τον κινηματογράφο, την τηλεόραση, το κομπιούτερ σου μαζί σου. Για μένα καταργούνται οι υπολογιστέ. Ο λόγο που αυτό είναι βαρύ, γιατί έχει προσέστο, έχει μνήμα, όλα αυτά θα είναι στο cloud. Και εσύ απλά θα συνδέεσαι. Ένα απλό μηχανηματάκι. Ένα πολύ ελαφρύ, στα γυαλιά σου θα είναι. Και θα συνδέεσαι. Πάνε οι υπολογιστέ που πρέπει να κάτσει ένα γραφείο και να τον κοιτά. Τον έχει μαζί σου και κάνει τη δουλειά σου. Φανταστείτε λοιπόν να κάνει εχείριση στο του μπουχτού κάποιο. Και ο Κονσάντα Καρδιόλουτζε στη Νέα Υόρκη να του λέει: Πάρ' το αριστερά, για σήκωσε το αυτό να δω από κάτω. Όχι, για αυτό καθάρισε αυτό, ένωσε αυτό και, και θα σώσει ζωέ. Δεν χρειάζεται να πάρει μετά βία αυτό ούτε στην Ουγγάντα, ούτε στην Νέα Υόρκη θα τα λέει. Και ο γιατρό ε, θα τα φοράει αυτά τα γελιά. Ήταν εκπληκτικά και πιστεύω στα επόμενα όταν τα φόρασα. Στα... Αυτό εδώ το πραγματάκι. <Ρι> ναι, αυτό εδώ το πραγματάκι είναι. Είναι εκπληκτικό. Και εκεί που νόμιζα ότι τα είχα όλα, μου μιλάνε. Για να φακώ επαφή που τραβάει βίντεο. Και λέω ρε παιδιά, δεν σα προλαβαίνω, δεν σα προλαβαίνω. Φακώ επαφή που τραβάει βίντεο, αυτό δεν το έχω φορέσει ακόμα. Αλλά είναι στο Washington, στο Πανεπιστήμιο και θέλω να πάω να το βάλω. Από περιέργεια να δω. Βραβεύσαμε. Ένα άνθρωπο που τον αφήνει. Του αρέσει ο Νόνα. Τον είχε σκοτεινά στην Αφάνεια. Ένα που τον βλέπουμε, δεν ξέρω εγώ. Και 60 ακόμα φορτηγών πλοίων. Ένα άνθρωπο που είχε με το νέο θεσμοθετημένο βραβείο επιτυχημένη πορεία ζωή. Από το Σύλλογο Ελλήνων Αποφύτων του Πανεπιστημίου Ξεράμου το και τη Μεγάλη Βρετανία, πάει στο μικρό και λέει: Ελλήνων στο κτήμα τη Λύρα. Και γυρίζει μετά από λίγο και λέει: Ήταν μεγάλη τύχη για μένα να με διαλέξει ο Νάση. Αυτό σχεδίασε όλη την αυτοκρατορία. Ήταν μεγάλη τύχη για μένα να με διαλέξει η γυναίκα μου να κάνει μια οικογένεια και στο ακροατήριο. Είχαμε γύρω στα 400 φοιτητέ Έλληνε. Και λέω: Τύχη. Εγώ ήμουν προσεχή. Λέω: Τύχη. Α, μα λέω. Αν νομίζω ότι είναι ψηλικά, θα λέω: Μάτρε, αυτό είναι γερό. Και ανεβαίνω πάνω με τρεμάμενα πόδια και λέω: Με όλο το σεβασμό, κύριε Σπύρου, τύχη. Βγήκε τυχαία ο Αλέξανδρο Σονά. Ο Αλέξανδρο Σονά μια μέρα και είπε: Εσύ, για να μου χτίσει μια αυτοκρατορία. Μήπω κάτι καλό κάνατε. Η σύζυγό σα βγήκε μια μέρα έξω στην Κλασκόβη και λέει: Απόψε έχω κέφια. Έλα να κάνουμε παιδιά. Έτσι έγινε. Ή μήπω κάτι καλό είναι σε εσά. Μήπω κάτι είναι και ο Νάση. Συγγνώμη, αλλά δεν είναι θέμα τύχη. Δεν σα διάλεξε τυχαία ο Νάση και δεν σα διάλεξε τυχαία η σύζυγό σα. Κάτι υπάρχει εδώ. Και πρέπει να το καταλάβουμε καλά. Όμω οι άνθρωποι τα παρατάνε ρε παιδιά στι δυσκολίε. Ε, ακούστε με. Αυτά τα βουνά. Οι δυσκολίε στη ζωή, μόνο ατυχίε που δεν είναι. Αυτό είναι που θα μα κάνει πιο δυνατού. Όλα αυτά τα πεσήματα, όλε αυτέ οι πληγέ είναι αυτά που θα εξασφαλίσουν την πολιτική επιτυχία. Ο πατέρα μου είχε πει: Αν η ζωή σου σου φαίνεται πικρή, αγόρι μου, έχει κάτι ζάχαρη αναγκάτω. Αναγκάτω σε την άλλη ζωή, δεν θα έρθει να βγει. Αναγκάτω σε την άλλη ζωή, εάν δεν την ανακατώνετε. Πολλέ φορέ όταν μιλάω με του πιτσυρικάδε, γιατί εκπαιδεύω πάρα πολλού νέου μιλάνε, του λέω ρε παιδιά, εσύ είστε σε αυτή την εταιρεία, ό,τι και να είναι. Κάποιο σε προσέρα, κάποιο κοιτάει στα μάτια του και λέει αυτό το παλιγαράκι θα με βοηθήσει. 
Θα το, το βάλω στο μάρκετ, θα το βάλω στο λογιστήριο, θα το βάλω στο πολίτη, θα το βάλω ε, στην ρεσεψιόν. Κάποιο κοίταξε στα μάτια σου, κάποιο εμπνεύστηκε όταν του μίλησε. Οι γονεί σου κουραστήκαν, σε σπουδάσαν, ή εσύ μόνο σου δούλεψε σκληρά για να σπουδάσει. Και τώρα που ήρθαν τα δύσκολα, τι θα κάνει. Τώρα που ήρθαν τα δύσκολα, θα δικαιώσει του κόπου σου. Θα δικαιώσει αυτού που σε προσλάβανε να δουλέψει την ελληνική επιχείρηση. Αυτοί που πιστέψαν σε σένα. Ε, το λέω λίγο πιο δυνατά, θα σας το τρέχω λίγο γρήγορα και απλά θα σας πω ότι τους δείχνω αυτή τη φωτογραφία και σταματάω σε αυτή τη φωτογραφία και την αφήνω να μιλήσει μόνη της. Τι θα κάνεις τώρα το δικαιώσεις σε αυτό που είναι εξυπόλυτο ζυράκι στις παντούτσια. Δεν πρέπει να τα δώσεις όλα. Δεν μπορείς να κάθεσαι και να πεις άστο. Τι άστο μωρέ. Είσαι όρτιος. Με τα, τα, τα δυο σου πόδια άλλοι δεν έχουν πόδια. Με τα δυο σου πόδια δεν έχουν μάτια. Έχεις ένα πτυχίο άλλοι δεν έχουν πτυχία. Αν είναι δυνατόν να μην μπορούμε να τα καταφέρουμε εμεί. Όχι, την πρώτη φορά που το, το, το πίτερα μα λέει γίνεται, λέω ρε γαμπότι, αν είναι δυνατόν, βέβαια γίνεται. <Κι> Τι δίκιο που έχει ο άνθρωπο. Για να ξυπνήσουμε λίγο. Το μυαλό μα θα το κάνει. Ο πλούταρχο μα άφησε την κληρονομιά του, το μυαλό. Δεν είναι αδοχείο πρέπει να γεμίσει. Αλλά είναι μια φωτιά που πρέπει να ανάψει. Φωτιά πρέπει να πάρει το μυαλό μα. Ε, όπω λέει λοιπόν, και χωρί να λέω πίτερ οικονομίτε με το που δίνουν αυτό, λέει ρε πίτερ, ρε πίτερ, ρε μπράβο, γίνεται, ναι, ναι γίνεται. Και δεν χρειάζεται πια να πούμε ποιο έχει πει αυτά τα μπλε γράμματα. Γιατί το έκανε μπράβο ο άνθρωπο. Και βάζει τα κλάματα λοιπόν ο Σιού και λέει: Δύσκολη στιγμή, πολύ δύσκολη στιγμή. Και λέει: Ρε παιδιά, ο Σιού τη Νόκια, η οποία πριν ήμουν 15-20 χρόνια, αυτό είναι νούμερο ένα. Δεν κάναμε τίποτα λάθο, αλλά με κάποιο τρόπο χάσαμε. Ε, όχι, ρε φίλε, έκανε λάθο. Επέμενε στα κουμπάκια όταν έβλεπε ότι πήγαινε στην αφή το πράγμα. Έχει ευθύνη για του εργαζόμενου. Έχει ευθύνη. Πρέπει να σκέφτεσαι ότι βρήκα να πα μπροστά. Κυρίε και κύριοι, το παιχνίδι έχει αλλάξει. Αλλάξαν οι κανόνε του παιχνιδιού, αλλάξαν πολλά πράγματα. Κάθεται λοιπόν η Άντια, ανοίγει το λάπτο και λέει: Θέλει να κουμπλάρω βίγκεν. Εστιατόρια στην Ελλάδα Όλοι θέλουν να δοκιμάσουν το βίγκεν. Τι είναι το βίγκεν. Και λέει: Οκ, okay, θα τσεκάρω το Foursquare, το Facebook, το TripAdvisor, το Γέρμαν. <laughs> Αλλάξαν τα πράγματα. Τι θα κάνω τώρα διαφήμιση. Θα πετάξω φυλάδια. Αυτό θα με βρει η από εκεί. Ξέρει κανεί ποια είναι η τέταρτη μεγαλύτερη εταιρεία τεχνολογία στον πλανήτη. Δεν θα και το τέταρτο τώρα. <laughs> λοιπόν, Αλή Παπά. Σαν να σα κάνω τι τσόπιμε στο κοινοβούλιο, Αλή Παπά είναι στην κυρία. Αλή Παπά. Και τι κάνει αυτό ο άνθρωπο. Ψάξτε να δείτε ομιλίε του στο YouTube, να μην σα χάνω τον χρόνο τώρα. Η μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων, παιδιά στον πλανήτη, την έχει το ραδικό τη αυτοκίνητο, το όλο αυτοκινήτο, η Uber. Η μεγαλύτερη εταιρεία καταλημάτων δεν έχει δικό του φτερό δωμάτιο. Η μεγαλύτερη εταιρεία ταξί δεν έχει ούτε ένα δικό τη ταξί. Τι λε τώρα, τα πράγματα έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Εάν το 1862 λέγανε ότι κάποτε θα βλέπουμε τον άλλο στο χέρι μα την ώρα που θα του μιλάμε, θα λέγανε στην πυρά, είναι μάκησα. Μετά το 800, θα, θα του ξύλου, θα το δέχτανε. Μετά θα γέμανε, δεν λέει ένα τρελό του χωριού. Και μετά δεν το πίστευα. Μετά θα αμφέβαλα, το 2000 πιθανολογούσα και σήμερα το θεωρούμε λογικό. Εγώ το τοποδοείδα αυτό, λέω αυτό είναι πάει in the sky, τρεχάδε σιγά, artist impression. Και τώρα το έχω. Και λέγεται FaceTime. Και κάνω με τη γυναίκα μου, κάνω με το παιδί μου και μιλάμε. Στη ζωή, κυρίε και κύριοι, δεν επιβιώνει ο δυνατότερο εξυπνότητα ή αυτό με τα πολλά πτυχία, με τα καλή πύρα, με τα πολλά μαθήματα. Μαθήματα λέει, έχει πάρει αυτό μαθήματα και τα έχει εφαρμόσει. Στη ζωή επιβιώνει ο πιο ευπροσάρμοστο τη αλλαγή. Πάρτε αλλιώ λοιπόν, κύριε Σιώ τη Νόκια. Πάρτε αλλιώ. Ιδάλω δίνω σαν βρίζε. Όλοι υπήρξαμε νέοι και όλοι θα γεράσουμε. Αυτή είναι η ζωή. Αλλά όπω λέει ο Καζατζάκη, προλαβαίνουμε. Και εμεί στην δικιά μου την εποχή, όταν ήμασταν στη Ρίκα, είχαμε social media. Α, YouTube εδώ. Skype εδώ, το Facebook εδώ, Twitter Internet της Τριαμή, Wordpress, Instagram, Foursquare εδώ και το LinkedIn με τις κάρτες. Ναι, είχαμε, άμα είναι μαλλιός. Και βγαίνει η μάνα και λέει στο παιδί, πήγαινε να έξω να παίξει ρε, κάθεσε μέσα, εντάξει ρε μαμά. Το παιδί δεν έχει μόνο. Σκεφούνται αλλιώς, εντάξει, θα δω έξω. Ξέρετε, σε ένα νεαρό παιδί το οποίο έχει, πλέξει, έχει παίξει... Και έχει παίξει ένα 16χρονο, το οποίο έχει παίξει τον Destiny, τι θα πας τώρα, το βάλεις μέσα σε μια αίθουσα με μια κυμολία να του μάθεις όταν αυτός έχει αισθανθεί αυτό και έχει κάτσει και σε καρέκλα που δονείται. 
και όταν φοράει ακουστικά και ε, διάφορα τι παίζεις, <laughs> παίζεις. <laughs> είσαι νέος γι' αυτό ε, όταν τα παιδιά παίζουν αυτά τα παιχνίδια και πας να τα βάλεις εκεί μετά τους αφαιρείς τη δημιουργικότητα ναι αλλά έτσι μεγαλώσαν αυτοί που τα φτιάξαν τι να κάνουμε τώρα και αν πάμε και λίγο πιο πίσω τα ποδαράκια στη σόμπα έτσι Αυτά τα παιδιά δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να είναι δημιουργικά. Προ Θεού, ίσα ίσα. Ξέρει κανεί ποια είναι η Αθηνά Ντόβα. Ούτε ο Ελία, φαντάζομαι θα ξέρετε, ποιο είναι, ούτε ο Χριστόφορο. Οκ, okay. να σα πω λοιπόν. Η Αθηνά ήταν μια κοπελίτσα δικηγόρο, η οποία την τα είχε πάρει στο κρανίο που οι συμμαθητέ τη παίζανε PlayStation και δεν κάνανε τι ασκήσει. Λέει, να έχουμε ασκήσει στο πανεπιστήμιο, έχουμε εργασία. Παίζανε, παίζανε, παίζανε. Λοιπόν και λέει, ή θα πηδηχτώ από το παράθυρο ή δεν ξέρω εγώ τι θα γίνει. Και αποφασίζει. Αντί να φύγει από το σπίτι και να αλλάξει τους συγκατοίκους, να κάτσει να τους δει. Και τι παρατήρησε. Ότι ο φοβιτσιάρης στη ζωή έπαιζε φοβισμένα το παιχνίδι. Ο θαραλέος το έπαιζε θαραλέα. Ο ψεύτης έκανε ψέματα εκεί. Ο υποκριτής, ο κλέφτης, ο... βγάζαν το χαρακτήρα τους στο παιχνίδι. Γιατί τους ήξερε σαν χαρακτήρα και έβλεπε με τον ίδιο τρόπο να παίζουν. Σήμερα είναι στην ιδιοκτήτητα της εταιρεία Όβιβη, όπου βάζει το νεαρό αντί να κάνει συνέδευξη να παίξει ένα παιχνίδι. Και παίζ... να, αυτή είναι η Αθηνά και οι Και παίζοντα αυτό το παιχνίδι. Το software αξιολογεί τι δεξιότητε, κάνει ψυχομετρικά τεστ και σου, λέει, σου δίνει ένα report του, σου μιλάει για την ε, adaptability, την ικανότητα να, παίρνει, να προσαρμόζεται, να παίρνει αποφάσει, να είναι ευέλικτο, να επανέρχεται στα δύσκολα και σου μετράει και σου λέει τόσο τη εκατό, τόσο τη εκατό. Και αυτό το software είναι startup εταιρεία, παγκοσμίω, όπου και πάει και την τεστάρουν και τη βλέπουν, εντυπωσιάζονται όλοι. Και τόσε άλλε εταιρείε. Να σα πω μόνο ότι. και να το υπογράψω ότι η δημιουργική σκέψη μπορεί να αυξηθεί. Γιατί μπορεί κάποιος να εκπαιδευτεί να το κάνει αυτό. Με την κατάλληλη εκπαίδευση. Όπως μπορεί να αυξηθεί η αναγνωστική ικανότητα, η μαθηματική σκέψη, η αθλητική ικανότητα. Α, δεν γυμναστείς, δεν γίνονται τα βράτσα. Έτσι είναι και η δημιουργικότητα. Μπορεί να εκπαιδευτεί κάποιο. Για κάποιο μια δοκιμήτα. Λοιπόν, αν αυτό σας φέρνει ότι πάει αριστερά, βάλτε το μυαλό σας, πάει δεξιά. Πάμε, πάμε, το έχεις. Αν πιστεύω ότι πάει δεξιά, βάλτε το μυαλό σας, πάει αριστερά. Πάμε. Ένα δύο γυμναστική για το μυαλό είναι τώρα. Μισθέ, ένα δύο, ένα δύο. Παιδιά, βλέπετε, το κάνετε. Όλη η ιστορία είναι να κάτσετε και να κάνετε τι συγκεκριμένε ασκήσει. Υπάρχουν ασκήσει. Ένα πολύ έξυπνο άνθρωπο τώρα μπορεί να σκέφτεται μη δημιουργικά. Δεν απαραίτητα η έξυπνη δημιουργική. Δεν έχει να κάνει με, με, με τι γνώσει, με τα πτυχία. Η έξυπνη δεν είναι όπω τα άλλα μια μηχανή. Ένα δυνατό αυτοκίνητο πρέπει να κακό οδηγό. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Ε, η σκέψη λοιπόν βρίσκεται στη βάση κάθε ανθρώπινη δημιουργία. Η ιστορία του ανθρώπου τώρα υποδηλώνει και επιβεβαιώνει τη σύνδεση τη δημιουργία με τη σκέψη. Εμένα η δουλειά μου γιατί βιοπορίζομαι από αυτό, να διδάξω σε κάποια δημιουργικότητα στρατηγική σκέψη, ηγετική σκέψη. Γίνεται αυτό που αν δεν μπορούσα να δει γινόταν εδώ 35 χρόνια, πώ βιοπορίζομαι. Γίνεται. Έχω το, το, το ζω αυτό που φωνάζει ο Πίτερ, το έχω ζήσει στο πετσί μου. Και βάζει εδώ πέρα ο Στίβεκ, οι εραστέλε κάτω και περιμένουν του ελβιέμπνε. Εμεί οι υπόλοιποι σκονόμαστε και πιάνουμε δουλειά. Κόστα του Μπαγνή, αλλά και από του πρωτεργάτε τη δημιουργική σκέψη στην Ελλάδα. Δεν είναι δυνατόν να ξοδέψει όλη τη δημιουργικότητα. Δεν ξοδεύει, ρε παιδιά. Όσο περισσότερο τη χρησιμοποιεί, τόσο περισσότερο έχει. Γιατί είναι όπω η γυμναστική ημί. Όσο πιο πολύ κάνει, τόσο μεγαλώνουν οι ημί. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Ε, διδάσκω σε ένα πλεσδυνάμι τη δημιουργική σκέψη και πρόσφατα έκανα και ομιλία σε τιμή του Μπαγνή, γιατί είμαι εντυπωσιασμένο δασκαλό μου από αυτά που με έμαθε. Ο άλλο Έλληνα είναι ο Ιωάννη Παρασκευόπουλο. Παγκοσμίω μεγάλα ονόματα στη δημιουργικότητα και είναι Έλληνε. Και λέει ότι δεν είναι κάτι εξωτικό. Είναι ένα μοναδικό προνόμιο που έχει ο άνθρωπο, η ειδοποιώ διαφορά έναντι παντό άλλου αέμβιου μηχανικού εγκεφάλου. Και έχει και ένα βιβλίο, δυστυχώ η δημιουργική διδάσκεται μόνο στο Αρσάκιο. Κακό, σήμερα διδάσκεται σε όλα τα σχολεία. Και έχει αυτό το βιβλίο, μπορείτε να το γράψετε. Και μιλάει για ε, πώ λειτουργεί και μαθαίνει στα μικρά παιδάκια. Όμω, να μην τα αφήσουμε το βιβλίο έτσι, να ανοίξω τι σελίδε και να σα πω κάτι. Ποιο είναι λοιπόν το μυστικό. Ρωτήστε. Ρωτήστε, ερωτή, θέλετε να αναπτύξετε τη δημιουργική σα σκέψη, θα σα πω λίγα πράγματα. Κάντε ερωτήσει. Αυτό που κάνει το, το μικρό το παιδάκι, λέμε, σταμάτα να με ρωτά, κουράστηκα. Μα αναπτύσσει τη δημιουργικότητα εδώ και τη στιγμή. Αφήστε τον να ρωτάει και απαντήστε του. Ο Αγιστάν έχει πει ότι η φαντασία είναι πιο σημαντική από τη γνώση. Η γνώση είναι περιορισμένη, η φαντασία όχι. Ο Στίλ Τζόμπ μα άφησε σε κληρονομιά, stay hungry, stay foolish. Μη σταματά να κάνει ερωτήσει. Γιατί αυτό, γιατί εκείνο, για εξήγα. Παιδιά. Ξέρω πράγματα που δεν ξέρει εσύ. Ναι, αλλά σε βλέπω και εσύ ξέρει πράγματα που δεν ξέρω εγώ. Έλα να κάνουμε παρέα να τα ανταλλάξουμε. Δεν έχει νόημα να σου τρίβω στη μούρη πώ να ξέρω και να μου τρίβω στη μούρη πώ να ξέρει
Δεν έχει νόημα να τσακωθούμε. Δεν θα πάμε πουθενά. Πάμε να βοηθήσουμε ένα τον άλλο. Η δύναμη αυτή που πλασιάζεται στη γλώσσα των κομπιδράτων λέγεται βάιρα. Και γίνεται πολύ. Ρωτήστε λοιπόν γιατί. Και συχνά πρέπει να ρωτήσετε και γιατί όχι. Δηλαδή, όπω οι γάτε. Γεννώνται κάτσμα, είναι ο ντόπισμα, αλλά δεν είναι μάι. Κυριόσυπη. Οι γάτε μου είναι πολύ. Λοιπόν, πάμε να σα πω λοιπόν κάποιου πρακτικού τρόπου. Εσεί που έχετε παιδιά, θα σα βοηθήσει και εσά. Αλλά ξεκινήστε με τα παιδιά σα. Πώ πιστεύει ότι ήταν καλύτερο το. Και μπορώ να μια τρελή ερώτηση. Δηλαδή, αν δεν είχε αυτιά, πού θα στήσει τα γυαλιά σου. Άκου τώρα ερώτηση. Πού θα δεστεί, δεν κάνει κανεί, δεν κάνει κανεί. Ναι, αλλά αναγκάζω το μυαλό να πάει σε μονοπάτια που θα πιάσει αράχνε. Είναι σκοτεινό εκείνο το μέρο. Αν ερχόταν ένα ε, ε, εξωγήινο, γιατί πράγματα θα μα κατηγορούσε. Είδα μια συνέντευξη κάποιου τρελού Καναδού που λέει ότι έχουν έρθει, έχουν μιλήσει εξωγήινοι. Δεν ξέρω, δεν ξέρω αν είχε ψέμα. Αλλά είπε κάτι που, που έμεινε μέσα στην ψυχή μου. Ακούστε τι είπε. Έχουν έρθει, λέει, και ο λόγο που μα δίνει τεχνολογία είναι γιατί αν θα τη δώσουν τεχνολογία. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια ψέμα, ακούστε τι είπε. Θα τη χρησιμοποιήσει. Σε ποια τη δώσει. Σε Αμερική, στη Ρωσία, τι πότε τη δώσει. Σε όποιον τη δώσει θα τη χρησιμοποιήσει και να κυριαρχήσει τον άλλο. Και λέω πόσο αλήθεια είναι. Δεν ξέρω αν είναι ψέμα, δεν είναι δική του εξουσία, αλλά λέει ότι θα τη δει. Ποιο είστε, μα είστε λέει άχρηστοι. Αν δεν ενωθούμε, δεν γίνεται δουλειά. Λοιπόν, μπορείτε να κάνετε κάποιε ασκήσει. Ακούστε από τι ασκήσει που θα μέσα από το σεμινάριο δημιουργική. Μία ήταν μια σκήτη, δεν σα πω <laughs> Γράψτε όμω πιθανέ κρίσει που μπορεί να σκεφτεί για ένα μολύβι, για ένα τούβλο, για μια εφημερίδα, ένα, μια ζώνη παντελονίου, μια κρεμάστρα, ένα κομμάτι σκηνή, ένα συνδετήρα. Έτσι έχει ασκεί το μυαλό. Δηλαδή μια εφημερίδα. Θα γελάσετε τώρα, τι πώ θα κάνει μια εφημερίδα. Να τη βάλει τα πέντε καλύτερα για να μην κρύβει ο ποπό. Okay. Να γεμίσει τα παντούσια για να μην κάνει τη φόρμα σου. Okay. Ε, να καλύπτει τα τζάμια για να μην σε βλέπουν. Ε, να τη βάλει το παράθυρο αντί για τζάμια. Να ισοπεδώνει με τα τέσσερα πόδια του τραπέζι να έχετε στην ισορροπία. Okay. Να πιάνουμε πράγματα λερωμένα ή καυτά. Να τη βάζουμε στο πίσω μέρο των κάδρων. Να φτιάχνουμε χωνί για να με λάβει δυνατά. Να φτιάχνουμε σαίτε και να βάγει. Να φουσκώνει το πορτοχόλι. <laughs> <laughs> να κλείνουμε ένα άνοιγμα. Να κλείνουμε ένα... Αν είχαμε ήσουν λίγο παιδί, θα έλεγα και άλλα πράγματα που κοιτάζουν. <laughs> <laughs> να φουσκώνει. <laughs> να κλείνουμε ένα άνοιγμα για να συνδερόπανε. Να απορροφάνε υγρά. Να κρατάμε την πόρτα ανοιχτή. Να ανάβουμε γουδιά για προσάλατα. Ε, για πρόχειρο τραπεζομάτιλο. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Να αρχίσει το μυαλό να αρχίσει να σκέφτεται. Και οι ασκήσει που κάνουμε στα παιδάκια, αυτό είναι μέσα από το βίντεο του Παρασκευόπουλου, του δείτε στρογγυλά και λέει: Ολοκληρώστε, κάντε κουφά πράγματα. Ήλιο, τέννη, αυτό, ρόδα ή τετράγωνα. Και λέει: Συμπληρώστε τα. Έτσι εξασκείται η δημιουργικότητα. Συνέχεια, κάντε παράλληλε γραμμέ, κάντε. Τώρα, τα εμπόδια ή προηγούμενε συνήθειε. Αν δεν είναι μόνο συνήθειε αυτό. Η απόλυτη κυριαρχία τη λογική, μα ακούσατε, μόνο η τρελή δεν καταλάβει τον κόσμο. Έλλειψη εμπιστοσύνη δημιουργικέ βασιανότητε. Τι μα κάνει. Λοιπόν, παιδιά, εγώ δεν έχω μάθει χημεία. Ξέρετε γιατί. Γιατί με σήκωσε κάποιο χημικό στο σχολείο και με είπε Τζιτζιφιόνγκο. Τώρα δεν ξέρω τι θα πει το Τζιτζιφιόνγκο, αλλά γελάσα κάτι κοριτσάκια και εγώ πληγώθηκα. Και δεν έμαθα χημεία. <laughs> τι έκανε αυτό ο χημικό απάνω. <laughs> Διέλυψη εμπιστοσύνη στι δημιουργικέ μα ικανότητε. Πρέπει να βοηθάμε τα παιδιά να τα ενθαρρύνουμε. Διαβάστε Μαρία Μοντεσόρη. Ο φόβο των σφαλμάτων και τη γελιοποίηση. Γυρίζει ο γιο και μου λέει Θε παπά, γιατί τα κορίτσια που μου αρέσουν δεν με κοιτάνε. Και και αυτά που μου αρέσουν πάρα πολύ δεν με κοιτάνε και αυτά που δεν μου αρέσουν τρέχουν στο πίσω μου και με ενοχλούν. Και ο Γουάκα του Λάιφα, αγόρι μου, Όχι, δεν πρέπει να πάω να μιλάω σοβαρά. Ναι, 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 αλλά θε σοβαρή απάντηση. Ναι, ναι, αλήθεια στο λέω. Και του απαντάω, για να γίνει καλύτερο αγόρι μου. Γιατί άμα σου καθόλου να πια ήθελε, δεν θα έκανε καλύτερο. Τώρα άντε, λουλουδάκια, πειματάκια, σοκολατάκια, να κάτσει να κρατήσει μισή ώρα για τον ήγη που έσπα στον πόλο και την ξαδέρφη. Για προσπάθησε να γίνει καλύτερο άνθρωπο. Και προσπαθώ να τα μεταφέρω στο παιδί μου γιατί λέω: Κοίτα, ρε να δει. Ο λόγο που είσαι έξυπνο είναι να το μεταφέρει στον άλλον, στο παιδί σου, στο συνάδελφο. Αν αναρωτιέστε γιατί είστε έξυπνο, είναι γι' αυτό. Να τα μεταφέρετε σε άλλου ανθρώπου, να βοηθήσετε άλλου. Αλλήλου. Αγαπάω. Τι θα πει. Το παιδί. Σταυρώθηκε και δεν το καταλάβαμε τι θα πει. Οι κοινωνικέ πιέσει για συμμόρφωση, αν είσαι έτσι, να είσαι έτσι. Η έντονη επιθυμία για αποδοχή από την ομάδα, να μην σε πούνε όχι, να, να μην πούνε η ομάδα, τι <coughs> λε εκεί, τη τυφλή παραδοχή του αλάχτη, τη αφεντεία, μα είναι ο ειδικό. Αμφισβήτησε τον ειδικό για να μάθει να πα παραπέρα. Εάν σε κάποιο θέμα που σα απασχολεί δεν βλέπετε λύση, αν σε κάποιο πρόβλημα δεν βλέπετε λύση, τότε δεν έχει καταλάβει το πρόβλημα. Γιατί όλα τα προβλήματα έχουν λύσει. Και αν το πρόβλημα δεν έχει λύση, δεν
πηγαίνει. Δεν μπορεί να το σταματήσει. Άλλο το αξίωμα, άλλο το πρόβλημα. Όλα τα θέματα που είναι προβλήματα και λύνονται. Βρε τον ειδικό, βρε τον δίπλα. Οι, αυτοί λοιπόν που ηγούνται, αυτοί δημιουργούν το όραμα. Το πιστεύουν, μιλούν γι' αυτό, το διδάσκουν, το ζουν, το αναπέουν και προκαλούν την αλλαγή τη κουλτούρα. Και αυτό χρειαζόμαστε για να πάει η Ελλάδα μπροστά. Η δημιουργική σκέψη αξιοποιεί τη φαντασία, κοιτάζει τα πράγματα και, και τι καταστάσει από μια νέα οπτική γωνία. Γεννά νέε ιδέε, συνδυάζει γνωστέ ιδέε με νέου τρόπου. Είναι συνεχή, είναι αποκλίνουσα, όχι συγκλίνουσα ε, από κάποιον προκαθορισμένο δρόμο. Ε, και έτσι γίνεται πλάγια, λάτερα. Από το, είναι ο όρο που καθιέρωσε τον πόνο. Η κάθε τη σκέψη είναι η κάθε τη, κάθε τη, πάμε. Αν θέλετε, αυτό είναι το serial process, αυτό το parallel process. Η κάθε τη σκέψη λοιπόν κάνει ε, ένα βήμα και το επόμενο βήμα απορρέει από το προηγούμενο. Η πλάγια σκέψη κάνει άλλο μετά. Η κάθε τη σκέψη ψάχνει το ορθό και χρησιμοποιεί το σύστημα ναι, όχι, ναι, όχι, σβήσει το πάρτο. Ενώ η πλάγια σκέψη ψάχνει για το διαφορετικό. Χρησιμοποιεί το σύστημα possible. Ε, κάνει επιλογή μεταξύ δρόμων και λύσεων η κάθετη, ενώ η πλάγια αλλάζει δρόμου και λύσει. Η κάθετη επικεντρώνει ότι είναι σχετικό, ενώ η πλάγια ενθαρρύνει τι ίδιε του σε τρελέ ιδέε. Τρελέ ιδέε, όχι τα καθιερωμένα, τα γνωστά. Κινείται στι πιο πιθανέ κατευθύνσει, ενώ η πλάγια ερευνά λιγότερο πιθανέ κατευθύνσει. Ε, είναι αναλυτική, ενώ η άλλη είναι ριζοσπαστική, προκλητική και υπάρχουν πάρα πολλά βιβλία, αν θέλει κάποιο να ασχοληθεί και να πάει παραπέρα. Δέκα χρόνια πολέμαγε ο Οδυσσέα με συγκλίνει, ο, ο Τροϊκό Πόλεμο με συγκλίνει στα σκέψη. Και ήρθε με την αποκλίνουσα στη, στη δημιουργική σκέψη. Ε, υπάρχει The Wild Idea, η Άγρια Ιδέα. Υπάρχει βιβλίο του Μαγνήσα, λέμε αυτό. Και ο Δούλιο Ήπο ονομάζεται Άγρια Ιδέα. Δηλαδή μαθαίνει να σκέφτεσαι έτσι κουφά. Και να σα τα πω πολύ γρήγορα. Άμα. Ε, συγγνώμη. Ε, μέσα στο. Μέσα στο. Ε, μέσα σε εκείνο το σαντάκι έχω ένα DVD. Έχω ένα DVD για. Λοιπόν, θα σα πω είναι από το δίκτυο μου και πλάγιο οικονομική σκέψη. Τα κύματα Δέλτα είναι τα κύματα βαθύ ύπνου, τα κοιμά σε βαριά σάιτλε, έτσι. Είναι από 0,1 μέχρι 4 Hz. Τα κύματα Δέλτα, ε, θήτα, τα θήτα, είναι 4 μέχρι 7. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι 4 μέχρι 7. Αυτά είναι ο πρώτο ύπνο, έτσι. Ο πρώτο ύπνο, ο λάδο δοκιμά. Τα ξέρει αυτά. Λοιπόν, τα Α τώρα, προσέξτε παιδιά, είναι τα κύματα χαλάρωση. Ή έκανε από την Κρήτη εδώ. Στην Κρήτη λέει, Ελά, κανιορίζω, ξέρει τα πίκα. Ξέρει πώ θα πει, Κατερίνα, ξέρει, κανιορίζω, είσαι λίγο να σε πάρει ο ύπνο, γλαρώνει λίγο. Εκεί είναι τα κύματα Α. Ναι. <laughs> λοιπόν, εκεί το έχει ονομάσει CIA και η NASA Super Learning. <laughs> εκεί είναι η υπερμάθηση, εκεί συμβαίνει. Λίγο πρωτού σε πάρει ο ύπνο, αν ξέρει να φέρει το πρόβλημα στο μυαλό σου, ξυπνά και έχει σκεφτεί τη λύση. Υπάρχουν τα κύματα Β, που είναι τα κύματα εγρήγορα. Εγώ τώρα είμαι σε κύματα Β, παιδιά που σα μιλάω. Εγώ τώρα δεν μπορώ να είμαι δημιουργικό. Στα Α μπορεί να είσαι δημιουργικό, στα Β δεν μπορεί να είσαι δημιουργικό. Τώρα εγώ είμαι σε 25 με 30 ε, κύκλου, ενώ εσύ είσαι 18 με 20. Εντάξει, αυτό εδώ το κοριτσάκι που το έχει πάει στα θύτα γλάρω σε λίγο. Είναι σπίτι μου στο πάντα του Πανεπιστήμιο και μιλά. Εντάξει, αυτή λίγο που την πάρει, λίγο μπορεί. Ξέρετε, αυτό που ουρλιάζει, αυτό έχει φύγει από τα 20 που είμαι εγώ, έχει πάει στα 40, στα 50, στα 60. Αυτό. Εκεί βρίσκεται και το κεφαλικό. Εκεί είναι η ιστερία. Εκεί μπορεί να μείνει στον τόπο. Αλλά υπάρχει και μια κατηγορία ανθρώπων που λέγονται ηθοποιοί, οι οποίοι κλαίνουν, φωνάζουν, ουρλιάζουν, αλλά δεν το κάνουν χαλαρά. Αυτοί δεν το χρειάζονται. Ιδά του να σκάσει. Λοιπόν, αυτό δεν είναι πράγμα που έχω σκεφτεί εγώ. Γιατί είναι καταγεγραμμένα από τον δημοσιογράφο που είχε μαζί του, ο Μέγα Αλέξανδρο. Ο Μέγα Αλέξανδρο έπιανε μια πέτρα παρά την ασπίδα και ο Τόμα Έντισον. Και τι έκανε, κράταγε την πέτρα και τον έπιανε ύπνο γιατί ήταν κουρασμένο. Και όταν την άφηνε, γιατί πήγε να πέσει ύπνο, έκανε μπαμ, ξύπνα και την ξανά και την ξανασύπνα. Και σκεφτόταν στρατηγικέ. Υπάρχουν μέθοδοι και τρόποι που τι ξέρουμε σήμερα. Σε βλέπω να χαμογελά, τα ξέρει όλα αυτά. Ο Ντεμπόνο λοιπόν μα λέει ότι μην τρελαθούμε όμω, γιατί η πλάγια σκέψη είναι για 5% του χρόνου μα. Και 95% είναι απλά να την αναπτύξουμε μετά με, με, με την ε, ε, κάθετη. Ε, η πλάγια ανακαλύπτει μια ιδέα, η κάθετη την αναπτύσσει. Χρειάζεται και η κάθετη. Η Μάιτ Σπάρκ, μπούμ, χρειάζεται. Ένα λεπτό να μην σα πω τώρα τα καπέλα για να καθυστερήσουμε, αλλά έχει μία μέθοδο τον Ντεμπόνο. Υπάρχουν πάρα πολλά βιβλία, υπάρχουν πάρα πολλά βιβλία ε, για την ανάπτυξη δημιουργική σκέψη. Ε, creative Coding, μπορεί κάποιο αν θέλει να πάει να, να, να του στείλει βιβλιογραφία για lateral thinking. Υπάρχει στα αγγλικά, υπάρχει στα 
σε διάφορε. Ε, εκεί υπάρχουν και πάρα πολλά. Ε, α, σχέδιο στο το πρόγραμμα δέδρα που γίνεται στη φιλακτική εταιρεία από το Παρασκευόπουλο και Μαγνίσα και η κόρη του Παρασκευόπουλου. Μόνο αυτοί διδάσκουν. Τι κρίμα. Έπρεπε να είναι σε όλα τα σχολεία. Υπάρχουν τα βιβλία, αλλά επειδή έφυγε από τη ζωή αυτό ο άνθρωπο, δυστυχώ δεν συνεχίζονται τώρα. Οι εκδοτικοί οι κυφαλήρε είναι δύσκολο να τα βρείτε. Αυτό ο άνθρωπο είχε κάνει μεγάλα βήματα, αλλά προσέξτε τι άλλο είχε κάνει. Για να σε κάνει δημιουργικό, έβγαλε βιβλίο και μίλαγε, σαν πριν για θετική σκέψη. Έβγαλε βιβλίο και μίλαγε για ενθουσιασμό. Έβγαλε βιβλίο και μίλαγε για την προσευχή, την επικοινωνία με τον Θεό. Πρέπει να προετοιμαστεί για να φτάσει σε αυτό. Γίνεται. Τέλο γίνεται. <laughs> λοιπόν, τέλο πάντων πήγα και εγώ, γιατί ζήλεψα από όλα αυτά και επειδή οι νέοι δεν διαβάζουν εύκολα βιβλία και επειδή θέλω να αφήσουν μια κοινωνία στο παιδί μου, έβαλα διάφορα DVD. Πώ να αναπτύξει την πλάτη δημιουργική σκέψη, διαχείριση κρίσεων και τα έχω όλα σε DVD. Ε, για τα παιδάκια, πώ να αναπτύξουμε στα παιδάκια μα το Άγιο το Ιππίου, τα κάθε DVD έχει και ένα CD. Λοιπόν, και έφερα ένα, όχι το που είναι αυτό το, το χρειάζομαι, έφερα το ε, ε, αναπτύξω την πλάτη δημιουργική σκέψη. Λοιπόν, έφερα όμω ένα μόνο. Έχει μέσα σε τίτλη μητή. Είναι λίγο ακριβού τσι κρατσί. Και θα το χαρίσω σε κάποιον, το θέλει κανείς. Ε, ε, ε. Πώ σε λένε, πώς σε λένε. Πώς σε λένε, μπράβο αγόρι. Λοιπόν, κοιτάξτε, είχατε σηκώσει κανένα εικοσαριά τα χέρια. Ο Απόστολος πετάχθηκε σαν ελαττήριο. Ήθελα λοιπόν να σα μείνει στο μυαλό και να την υπόλοιπε το πιο στα 150 ευρώ. Όχι, όχι, θα σας κάνω έκπτωση, μισή την είχα πράγει. Αλλά ακούστε κάτι, ακούστε κάτι. Θέλω να σα μείνει στο μυαλό ότι σε αυτή τη ζωή καθόμαστε στο comfort zone. Ε, θέλετε με κούριο σπίτι. Θα σκέψει να τα ακούγε, εγώ θα τους κοτονίζω να γίνεις από εκεί. Ενώ ο Απόστολος πετάχθηκε. Ε, εάν δεν βγεις από το comfort zone, δεν κερδίζεις τη ζωή. Πρέπει να βγεις από εκεί, ήθελα να κάνω αυτό, να χάσω τα πλήρως τρασία, 5 ευρώ. Παίρνετε όπω ό,τι έχει. Θα το ξαναβάλω και το περίπτω σε εμά. Λοιπόν, να σα πω ότι κάνω σαν να έχετε πάρει ένα φιλάδι που μιλάω, γιατί είδα ότι ούτε οι γονεί μπορούν να μιλήσουν στα παιδιά του και να γίνουν κατανοητοί, αλλά δεν μπορούν να το ίδιο όταν πάνε στην εταιρεία ούτε μπορούν να διοικήσουν του νέου. Μιλάνε σε αυτοί που γεννήθηκαν να το. είναι 20-40 ετών σήμερα τέλο πάντων. Και ε, κάνω ένα σεμινάριο, έχετε ενημερωθεί όλοι γι' αυτό. Πώ να μιλάμε σε αυτά τα νέα παιδιά, και είναι ένα άλλο τρόπο σκέψη. Εκατό δισεκατομμύρια κεφαλικά κύτταρα περιμένουν να το λύσουν, να δράσουν και να κάνουν κάτι. Ή όχι. Να κάνουν μεγάλα επιτεύγματα. Σήμερα πήρατε απλά food for thought. Και εσεί θα το κάνετε από εδώ και πέρα. Αυτό είχε πει ο Κατζαντζάκη, λέει ο δάσκαλο, τι γέφυρε. Να περάσουμε αντί σε απέναντι. Και μετά ξέρετε, κάνει ο καλό δάσκαλο, γκρεμίζει τι γέφυρε. Δεν πρέπει να ξαναπιέσει από αυτό. Δεν είναι εγώ το θέμα, εσύ είσαι το θέμα. Γιατί εσύ, οι προκλήσει που θα σε αντίσει είναι μοναδικέ, είναι ξεχωριστέ. Τι εντολή δίνει λοιπόν στο ίνε σου, στο μέσα σου, τι του λε, τι σκέφτεσαι. Ελπίζω αυτό το Μάρι Σπάρκ να είναι η αρχή για μεγάλα πράγματα. Πού είναι ο Λεωνίδη, Εδώ. Για μεγάλα πράγματα, ρε φίλε, και εσύ αγόρι μου. Να, να, το, να το στείλετε παντού σε όλη την Ελλάδα, να βάζετε ανθρώπου να μιλάνε. Διότι το νιώθουμε στο πετσί μα όλοι. Ότι γίνεται και μπορούμε. Εμεί είμαστε εδώ να βοηθήσουμε, αλλά γίνεται. Και αν μια φωνή μέσα σου σου λέει ότι δεν μπορεί να το κάνει κάτι, να κάνει κάτι, εσύ κάτω και η φωνή θα σκάσει, θα σιωπήσει. Τελικά ξέρετε τι ήθελα τίτλο να βάλω εγώ σε αυτή τη σύντομη παρουσίαση. Μπράβο, μέχρι σα. Η νοοτροπία μου είναι αυτή που ορίζει το μέλλον μου. Η νοοτροπία μα είναι το θέμα. Δεν είναι οι ικανότητε και οι γνώσει. Αστέρια είμαστε, αλλά η νοοτροπία μα είναι. Παλέψτε με αυτό, με τι συνήθειε. Στο ειδικό που το χωριό έχετε την πολιτική κουζίνα. Του δρόμου είναι σκάφη, του κοιτάνε έτσι, του κοιτάνε έτσι, του κοιτάνε έτσι, του κοιτάνε έτσι. Και λέγανε από κοίτα μα. Το θυμάστε. Στο ειδικό μου χωριό του ρωτά. Δεν τα έχω μέσα. Λοιπόν, έτσι έγινε το DNA μου. Στο χωριό μου θα μου Τι μου κάνει, Τι μου κάνει, Στο ειδικό μου το χωριό τα κάνουμε με παυτή και για πανηγύρια. Και έχουμε να μεταφέρουμε τραπέζια να κάνουμε εκεί το πανηγυράκι αυτό με τα τραπέζια. Κανεί από του ντόπιου δεν πιάνει το τραπέζι. Βάζουν του καινούριου, δεν ξέρω. Γεια! Συγγνώμη, δεν έχετε φάει. Ποιο θα δει. Λοιπόν, οι καινούριοι την πατάνε πάντα. Εμεί οι παλιοί με 100 πετσέτε τα πιάνουμε. Δεν ξέρω. Άλλο θέλω να σα πω. Με βλέπετε να το κάνω. Δεν με βλέπετε τώρα να το κάνω. Δεν το κάνω. Θέλω. Θέλω. Κάνω έτσι. Το DNA που χτυπάει, αλλά δεν το κάνω. Μόλι φύγει και είπα στην τουαλέτα και μείνω μόνο. Ναι, αχ, να Αλλά μπροστά σα δεν το κάνω. Γιατί αυτό είναι όχι, ρε γάμο, δεν θα το κάνω. Αυτό είναι που πρέπει.
πρέπει να παλέψουμε. Άσε τι σου λέει η τάση, η νοοτροπία. Εσύ και η θρησκεία, αν θέλετε, με τη μυστική και όλα αυτά, αυτό διδάσκει. Αυτή την εγκράτεια. Πρέπει να μάθουμε να είμαστε δυνατοί και στο μυαλό. Και γίνεται. Και είναι θέμα επιλογή τελικά. Και κλείνοντα, σα λέω ότι σε αυτή τη ζωή είμαστε οι επιλογέ μα. Αυτό είμαστε. Είμαι το σύνολο των επιλογών που κάνω και που έκανα. Αυτό είστε. Οι επιλογέ μα. Το τι θα επιλέξετε να κάνετε, αυτό είστε. Δεν είστε αυτό που κατάγεστε. Δεν είστε αυτό που νομίζεστε. Δεν είστε αυτό που πιστεύει η μάνα σα. Είστε αυτό που θα κάνετε να την βγάλετε χαλάλι οικόπητου που μα μεγαλώσαν. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ που με Και ελπίζω να με δικάσετε και να πάμε παρακάτω. Να σα πω ένα λεπτό. Έχετε δει όλοι στο Amazon τι είναι το Just Walk Out. Λοιπόν, έλα να δείξω ένα δύο λεπτά κρατά. Να σα το δείξω αυτό. Να σα το δείξω αυτό. Κοιτάξτε το μελλοντικό σου κρεμάρκετ.